tolto le, le varie bave qui con questo con questo sbavatore e adesso va bene adesso per provare ci metto questo perno qui momentaneamente che poi andrà andrà bloccato con eh, con frena filetti adesso proviamo ecco questo è uno possiamo provare pure dall'altra parte è venuto preciso a tutte e due le parti adesso ci possiamo provare il perno che che dovrà lavorare proprio qui dentro eccolo qui ma c'è qualche bava comunque eccolo qui proviamo pure all'altra parte pure questo ecco quindi quando questo poi tira questo non si muove più ecco adesso si mette dritto questo Poi se lo prende dietro la schiena. Questo è il motivo della gobba che si fa perché questo qui potrebbe trovarci una misura che dopo toccherebbe qui. Quindi adesso è rimasto da fare i pomelli, tagliare questo pezzo qui e poi vediamo, vediamo di fare un collaudo. Sto predisponendo per fare i due orandini che saranno 25 di diametro la parte è più bassa è 12 mm praticamente adesso questo l'ho preparato con l'utensile e questo con l'utensile troncatore sto facendo lo spazio e adesso eh, diciamo gli faccio la, la cotronatura quindi vado, vado approfondisco ancora un po' questo taglio così il cotrone lavora solo eh, su superficie inferiore anziché su tutta la superficie
ok uno è fatto Ok, ci possiamo accontentare. Tutti i componenti di questo supporto eh, sono terminati, quindi li posso assemblare. Nell'assemblaggio comincio da, dal, dal supporto principale che ci va avvitato questa vite qui. Con questo con questo cono che lavorerà dentro qui quindi ci ho messo freno a filetti perché va bloccato Se certo che si deve bloccare pure questo quindi lo rimetto anche un po' qui è quasi finito questo ecco Adesso prendo questo in morsa con le ganache morbide, lo stringo e di conseguenza stringo pure questo. Ecco, l'ho serrato in morsa con le ganache morbide. Adesso devo pulire tutto qui per bene. Tutto il freno a filetti eccedente. Perché questo deve rimanere tutto bloccato qui. Ok e questo si va a montare l'altro pezzo va montato con il freno a filetti e questo perno qui che va montato qui
anche questo adesso lo regolo bene in morsa intanto chiudo il freno a filetti ci provo questo perché non, il perno non deve, non deve eh, diciamo invadere eh, la sede di questo ecco lo stretto pulisco il freno a filetti eccedente anche la parte interna qui questo vedo che ci va ecco a questo punto si può si può assemblare allora mettiamo un cucino d'olio qui e questo l'ho messo la parte superiore ci ha messa ci metto questa rondella ondulata che mi fa da frizione quanto lo allento ora qui in cucino d'olio a questo punto si può mettere il pomello Adesso si può montare questo, pure qui in cucino d'olio, anche qui la rondellina, mettiamo in cucino d'olio con la rondellina, e ci appoggiamo il suo pomello. Ecco, adesso ci possiamo mettere già, già il perno qui. E eh, qualche bavatura. Ecco, adesso questo vediamo poi come, come si, si sistema. Ecco. Adesso lo mettiamo sotto la fresa e facciamo un breve collaudo. Vediamo qualche simulazione di misurazione. Ecco. Adesso metto, metto bene in verticale questo, così. Ecco. Lo stringo qui.
quindi adesso noi non sappiamo di preciso dove sta la, la posizione sua e andiamo un po' per tentativi la facciamo scendere grosso modo quando dobbiamo mettere i pezzi già occhio già ci mettiamo sotto no? grosso modo diciamo che questa quasi sta dritta e allora si prende l'apparecchio qui adesso io non so se si vede bene ok altrimenti lo giro un pochino questo giro un pochino questo logicamente andiamo per tentativi andiamo giù faccio scendere un pochino la blocco e per prima cosa vediamo come si comporta all'interno del foro qui dentro perché questa ha un'escursione piccola quindi dobbiamo far sì in modo che l'ago non, non tocca e li tocca allora lo, lo, accorcio, lo accorcio leggermente dietro perché qui l'anello la, la rondella ondulata mi fa da frizione quindi lo posso spostare questo quindi lui deve girare all'interno di questo senza toccare nessuna parte e cominciamo a centrarlo ci quasi siamo si può spostare ancora un po' più avanti questa deve andare un po' indietro adesso cominciamo a far caricare l'ago ecco e cominciamo a stringere un pochino qua e cominciamo a vedere quindi qui carica deve andare di là si scarica adesso qui lo metto a zero zero allora qui scarica qui a zero adesso vediamo se riesco a farlo vedere la telecamera quindi diciamo la linea x è a zero qui a zero e qui a zero adesso se metto a zero pure qui ci siamo dietro sposta di due centesimi un centesimo ci siamo un centesimo un centesimo ok l'abbiamo l'abbiamo sistemata allora il pezzo è centrato questo questo è diciamo è un centesimo c'è un centesimo di qua e un centesimo di qua quindi la, la boccola è centrata un centesimo qui e qui è zero e qui è zero quindi abbiamo centrato perfettamente questo foro sotto sotto l'asse rotante sotto l'asse rotante della fresa tramite questo eh, diciamo utensile 
che supporta il comparatore. Misuriamo adesso eh, la, la morsa se è parallela con la tavola. Quindi adesso la abbasso un pochino e vediamo che qui il puntale è girato. Quindi c'è la possibilità di, di questo puntale di girarlo da, da, da quest'altra parte. Così si via e si gira. Lui è dotato di una frizione che questa serve sia per orientare l'ago come diciamo ci, ci fa comodo e l'altro è la sicurezza perché se noi andiamo oltre, spingiamo oltre, questo è il suo range di, di lavoro, se noi andiamo oltre lui che fa? Spingiamo, lui si gira e non succede nulla, se qui è tutto fermo lui si gira, adesso io lo stringo bene, ecco, se noi spingiamo oltre questo non succede nulla perché lui con la frizione si sposta, vedi? Altrimenti eh, si, si romperebbe, allora adesso noi lo carichiamo leggermente per battere qui, si manda prima a battuta, lui c'ha un fine corsa qui, si manda piano piano a fine corsa e poi si gira leggermente così. Adesso noi lo mettiamo in posizione. Mi metto sul bordo, lo faccio caricare, lo mando a zero. Adesso ci spostiamo con la morsa. È perfettamente a zero, come si può vedere. Quindi finito il lavoro, si alza. E si smonta si smonta prima lui e poi il supporto perché se si smonta il supporto può cadere e roviniamo il, il tastatore quindi si va sotto si smonta questo si allenta qui lo smontiamo e poi smontiamo smontiamo il supporto sopra quest'ultimo con l'auto mi sembra che ha dato esito positivo si conclude il video di questa realizzazione di questo supporto per il comparatore tastatore adesso smontiamo e riponiamo tutto tutto per bene questo se è scomodo si può mettere nella parte interna che prende meno posto